സഭാ ചരിത്രം എന്താണ് എന്നുള്ളതിന് തിരുസഭയുടെ ചരിത്രത്തെ നമുക്ക് നിർവചിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രീതി ഈശോ മിശിഹായിൽ ആരംഭിച്ചതും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നതുമായ സഭയുടെ ഈ ലോകത്തിലെ വളർച്ചയും പുരോഗതിയെയും കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ വിവരണവും പഠനവുമാണ് സഭാചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയാം ഈശോ മിശിഹായൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന തിരുസഭയുടെ വളർച്ചയുടെയും പുരോഗതിയുടെയും കുറിച്ചുമുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ അന്വേഷണവും അതിൻ്റെ വിവരണവുമാണ് തിരുസഭാ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നമുക്ക് അറിവ് ലഭിക്കുന്നത് സഭാ ചരിത്രത്തിന്റെ കൃത്യമായ പഠനത്തിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സഭയുടെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അന്വേഷണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തിരുസഭാ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ തുടക്കം ചരിത്രകാരന്മാരായ ക്രിസ്ത്യാനികളായ ചരിത്രകാരന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചരിത്രകാരൻ ക്രൈസ്തവ ചരിത്രകാരൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് വിശുദ്ധ ലൂക്കയാണ് അദ്ദേഹം സുവിശേഷകന്മാരിലെ ചരിത്രകാരൻ എന്നും ചരിത്രകാരന്മാരിലെ സുവിശേഷകൻ എന്നും വിശുദ്ധ ലൂക്ക അറിയപ്പെടുന്നു ലൂക്കയുടെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള വിവരണമാണ് നടപടി പുസ്തകം അഥവാ അപസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആദിമ സഭയുടെ അപസ്തോല സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചരിത്രപരമായ ആഖ്യാനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സുവിശേഷ രചനയിലും ലൂക്ക സുവിശേഷകൻ ചരിത്രത്തോട് യേശു സംഭവത്തെ നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തുടങ്ങുന്നു തന്നെ കേരളദേ സിയുദായുടെ രാജാവായിരുന്ന കാലത്ത് എന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനോട് കൂടിയാണ് പിന്നീട് ഇത് അഗസ്റ്റ സീസറിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടവുമായിട്ടും ഒക്കെ ആ ലൂക്ക സുവിശേഷകൻ ഈ രക്ഷാകര ചരിത്രത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചരിത്രകാരന്മാർക്കിടയിലെ സുവിശേഷകനും സുവിശേഷകന്മാർക്കിടയിലെ ചരിത്രകാരനും എന്ന് വിശുദ്ധ ലൂക്കായെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത് സഭാ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പേര് സഭാപിതാവായ കേസറിയായിലെ യൂസബ്യൂസിന്റെ പേരാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഫാദർ ഓഫ് എക്ലേസിയാസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്ററി തിരുസഭാ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഡിസിപ്ലിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കെസറിയായിലെ യൗസബ്യൂസ് ആണ് അദ്ദേഹം രണ്ട് വിഖ്യാതമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടം എ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് മുതൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് എ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് മുതൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം ഈ കാലത്ത് അദ്ദേഹം രണ്ട് വിഖ്യാതമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ദക്ലേസിയാസ്റ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടം വരെയുള്ള തിരുസഭയുടെ ചരിത്രമാണ് ദക്ലേസിയാസ്റ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റൈന്റെ മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കാലഘട്ടം വരെയുള്ള തിരുസഭയുടെ ചരിത്രം ആദിമ സഭയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് വസ്തുനിഷ്ഠതയുണ്ട് ക്രിസ്തുമതത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് അങ്ങനെയുള്ള അടിമകളുടേത് കണക്കായ ഒരു രഹസ്യ സമൂഹം അവരുടെ അതിജീവനത്തിന്റെയും അവരുടെ സഹനത്തിന്റെയും ചരിത്രമാണ് എക്ലേസിയാസ്റ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ എവ്സെബ്യൂസ് രചിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി വസ്തുതാപരമായ ഒരു 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 സാധുത അതിനുണ്ട് രണ്ടാമത് എവ്സെബ്യൂസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഗ്രന്ഥം ലൈഫ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റൈൻ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള കഥയാണ് അപ്പൊ തിരുസഭയിലെ ചരിത്രകാരന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എക്ലേസിയാസ്റ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ലൂക്ക സുവിശേഷൻ ഒന്നാമത്തെ ഒരാളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം രണ്ടാമത് എവ്സെബ്യൂസ് തിരുസഭാ ചരിത്രം എഴുതിയ എവ്സെബ്യൂസ് ആണ് മൂന്നാമത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സഭാ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥകാരൻ എന്ന് പറയാവുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വെനറബിൾ ബീഡാണ് അദ്ദേഹം എക്ലേസിയാസ്റ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം അറുനൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ എ ഡി അറുനൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എവാഗ്രിയൂസ് ഓഫ് അന്റിയോക്ക് അന്റിയോക്കിയായിലെ എവാഗ്രിയൂസ് അതുപോലെ തന്നെ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന റൂഫിനസ് ഇവരൊക്കെ സഭാ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പേരുകളാണ് അപ്പോൾ തിരുസഭയുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിൽ തുടങ്ങിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സഭയുടെ വളർച്ചയുടെയും പുരോഗതിയുടെയും ശാസ്ത്രീയമായ അന്വേഷണവും വിവരണവുമാണ് സഭാ ചരിത്രം അങ്ങനെയുള്ള സഭാ ചരിത്രകാരന്മാർ ലൂക്കായും യൗസേബിയൂസ
വെനറബിൾ വീടും അടങ്ങിയ പ്രാചീനകാല ചരിത്രകാരന്മാർ നമുക്ക് മുമ്പിൽ തിരുസഭാ ചരിത്രത്തിന്റെ വലിയ ലോകം ഡിസിപ്ലിൻ നമുക്ക് തുറന്നു തരുന്നവരായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ തിരുസഭയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് വരികയാണ് സഭയുടെ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് മിശിഹായെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ തിരുസഭാ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്ന ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ പഴയ നിയമ ജനത രക്ഷകന്റെ വരവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നീണ്ട പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ആ മിശിഹാ സങ്കല്പങ്ങളിലും പ്രതീക്ഷകളിലുമാണ് തിരുസഭയുടെ യഥാർത്ഥ ചരിത്രത്തിന്റെ തുടക്കം നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ യഹൂദ മതത്തിൽ മാത്രമല്ല യഹൂദേതര മതങ്ങളിൽ റോമൻ മതത്തിലും പേർഷ്യക്കാർക്കൊക്കെ ഇടയിലും ഒരു രക്ഷകനു വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു വരവ് അവരുടെയൊക്കെ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു അപ്പൊ ലോകം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന മിശിഹ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷകനെ കുറിച്ചുള്ള ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു സങ്കല്പവും പ്രതീക്ഷയും ഇതിന്റെയൊക്കെ പൂർത്തീകരണമായിട്ടാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരം അങ്ങനെ സഭയുടെ പിറവി യേശുവിന്റെ രക്ഷാകര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള സഭയുടെ ഉത്ഭവത്തിന്റെ ചില പശ്ചാത്തലങ്ങളുണ്ട് സഭ തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ള ചില ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ പിള്ളത്തൊട്ടിലായിരുന്നു റോമ സാമ്രാജ്യം നാൾക്കുനാൾ ശക്തി ആർജിച്ചു വന്ന ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി റോം വളർന്നു വന്നു അങ്ങനെ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നടുക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തിരുസഭ തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് റോമൻ ചക്രവർത്തിമാരായ അഗസ്റ്റ സീസറിന്റെ ഭരണകാലത്താണ് യേശുക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നത് ത്വിബേരിയ സീസറിന്റെ ഭരണകാലത്താണ് യേശു മരിക്കുന്നത് റോമൻ ചക്രവർത്തിമാരായ നീറോ തുടങ്ങിയ അനേകരുടെ ഭരണകാലങ്ങളിൽ ഈ സഭ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും കോൺസ്റ്റന്റൈന്റെ കാലത്ത് സഭയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പ്രൗഢഗംഭീരമായ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിലാണ് സഭ പിറന്നതും വളർന്നതും എന്നുള്ളതാണ് അവസാനം ഈ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം തന്നെ തിരുസഭയുടെ ആസ്ഥാനമായിട്ട് മാറിയ ചരിത്രമാണ് സഭയ്ക്കുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റോമൻ അധിനിവേശത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് രണ്ടാമത് ഒരു സാംസ്കാരിക ബൗദ്ധിക പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അത് ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ഒരു സ്വാധീന ശക്തിയാണ് ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തയുടെ സ്വാധീനം ഗ്രീക്ക് കൾച്ചറിന്റെ സ്വാധീനം ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രീക്ക് യവന സംസ്കാരത്തിന്റെ ശക്തമായ സ്വാധീനത്തിലാണ് ബൗദ്ധിക സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ക്രിസ്തുമതം വികസിക്കുന്നത് വളരുന്നത് ഇനി ആ മതപരമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ യഹൂദ മതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സഭ ജന്മം കൊള്ളുന്നത് സഭയുടെ സ്ഥാപകനായ യേശുക്രിസ്തുവും അപസ്തോല സമൂഹവും യഹൂദരായിരുന്നു ആദിമ സഭാ സമൂഹവും യഹൂദരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ യഹൂദ പ്രതീക്ഷകളും മതസങ്കല്പങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ രീതികളും എല്ലാം സഭയെയും സഭയുടെ സംവിധാനങ്ങളെയും ആധ്യാത്മികതയെയും ഒക്കെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം ഗ്രീക്ക് കൾച്ചറിന്റെ ഒരു സാംസ്കാരിക ബൗദ്ധിക പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സഭ തുടങ്ങുന്നത് യഹൂദ മതത്തിന്റെയും അതുപോലെ റോമൻ യവന മതങ്ങളുടെയും പ്രകൃതി ശക്തികളെ ആരാധിച്ചിരുന്ന ബഹുദൈവ ആരാധനകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള യഹൂദ റോമൻ യവന മതങ്ങളുടെ ഗ്രീക്ക് മതങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ക്രിസ്തുമതം ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ സഭയുടെ ഉത്ഭവം വളർച്ച എന്നുള്ളതാണ് പെന്തകുസ്താ ദിനത്തിലാണ് സഭ ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആദിമ സഭ തുടങ്ങുന്നത് ജെറൂസലേം നഗരത്തെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ടാണ് ഈ സഭ ആരംഭിക്കുന്നത് പെന്തകുസ്താ ദിനത്തിൽ പത്രോസിന്റെ ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം മൂവായിരത്തോളം ആളുകൾ വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ സഭ ഈ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് മൂവായിരമായി വളരുന്നു അങ്ങനെ സഭയുടെ വളർച്ച തുടങ്ങുന്നത് ജെറൂസലേമിൽ പെന്തകുസ്താ ദിനത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടനത്തോടു കൂടിയാണ് പിന്നീട് ജെറൂസലേമിലെ രക്തസാക്ഷിത്വങ്ങൾ മതപീഡനങ്ങൾ രക്തസാക്ഷിയായ സ്റ്റീഫന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം മുതലുള്ള യാക്കോബ് ശ്രീഹായുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം മുതലുള്ള മതപീഡനങ്ങൾ ജെറൂസലേമിന് പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ക്രൈസ്തവരെ നിർബന്ധിച്ചു അങ്ങനെ പാലസ്തീനായിലേക്ക് സഭ വ്യാപിക്കുന്നു നടപടി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ അത് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ജെറുസ് പാലസ്തീനായിക്ക് വെളിയിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ സഭാ സമൂഹം രൂപപ്പെടുന്നത് സിറിയൻ പട്ടണമായ അന്ത്യോക്കയിലാണ് അപ്പോൾ അന്ത്യോക്കയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് യേശുവിൽ വിശ്വ
പാലസ്തീനായിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു പിന്നീട് പാലസ്തീനായിക്ക് വെളിയിലേക്ക് അന്ത്യോക്കയിൽ ആദ്യത്തെ സഭാ സമൂഹം രൂപപ്പെടുന്നു പിന്നീട് പൗലോസ് പത്രോസ് ലീഹന്മാരിലൂടെ അപസ്തോലന്മാരിലൂടെ ഈ സഭ ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏഷ്യ മൈനറിലെ നഗരങ്ങളിലെ സുവിശേഷവൽക്കരണമാണ് ഏഷ്യ മൈനർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ തുർക്കിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അനത്തോളിയ എന്ന് അന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടുന്ന പ്രദേശമാണ് ഏകദേശം എഴുപത്തി അയ്യായിരം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് ഏഷ്യ മൈനർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഏഷ്യ മൈനറിലേക്ക് സഭ വ്യാപിക്കുന്നു മൂന്ന് വശവും കടലാൽ കടലുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട യൂറോപ്പിന്റെയും ഏഷ്യയുടെയും മീറ്റിംഗ് പ്ലേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് ഏഷ്യ മൈനർ അവിടുത്തെ നഗരങ്ങളിലേക്ക് എഫ് എസൂസും സ്മിർണയും അതുപോലെ ലാവതിക്കയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് സുവിശേഷം എത്തുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ ഏഷ്യ മൈനറിലെ നഗരങ്ങൾ ക്രൈസ്തവവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് പിന്നീട് പൗലോസിന്റെ പ്രേക്ഷിത യാത്രകളിലൂടെയാണ് യൂറോപ്പിലേക്ക് യൂറോപ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് സഭ വളരുന്നത് ഗലാത്തിയായും ഫ്രീജിയായും റോമും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുവിശേഷ പ്രകോഷണത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ട് മാറുകയാണ് അങ്ങനെ ആദിമ സഭ ജെറൂസലേമിൽ നിന്ന് ലോകം മുഴുവനിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലേക്ക് തോമാസ് ലിഹായിലൂടെ വിശ്വാസം ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നു അങ്ങനെ ജെറൂസലേമിൽ തുടങ്ങിയ സഭ പെന്തക്കുസ്ഥാ തിരുനാൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ വളർച്ച സംഭവിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ആദിമ സഭയിലെ ഒരു ഭരണ സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആദിമ സഭയിൽ അപ്പസ്തോലന്മാർ മേലന്വേഷകർ ആചാര്യന്മാർ ഡീക്കന്മാർ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ശുശ്രൂഷ വിഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് സഭാ സംവിധാനം പ്രവർത്തിച്ചത് അപ്പസ്തോലന്മാരും മേലന്വേഷകർ ആചാര്യന്മാർ ഡീക്കന്മാർ ഇങ്ങനെ നാല് പദവികളാണ് ആദിമ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കടമ സുവിശേഷം അറിയിക്കുക ജ്ഞാനസ്നാനം നൽകുക സഭാ സമൂഹത്തെ നയിക്കുക ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ദൗത്യങ്ങൾ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴേക്കും മേലന്വേഷകർ അഥവാ മെത്രാന്മാരുടെ സ്ഥാനം കുറെ കൂടി വ്യക്തമായി വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഗുരുവും നേതാവും ഇടയനും ഈ അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് ശേഷം ഊദാശകളുടെ കാർമ്മികനും ഒക്കെ ആയിട്ട് മെത്രാൻ നിയോഗിക്കപ്പെടുകയാണ് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ സഹായികളാണ് ആചാര്യന്മാരെന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അതുപോലെ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് സഭയെ നയിക്കാൻ ഡീക്കന്മാർ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം ആദിമ സഭയുടെ ആരാധന ക്രമവും വിശ്വാസവും എന്താണ് ഈശോ മിശിഹായുടെ ഉദ്ധാനമായിരുന്നു ആദിമ സഭയുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നയിക്കപ്പെട്ട് യേശുവിനു ധീരതയോടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഉത്തമ വിശ്വാസികളെയാണ് ആദിമ സഭയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആദിമ സഭയിലുള്ള മാമുദീസ വിശുദ്ധ കുർബാന പാപമോചനം വിവിധ തിരുനാളുകൾ ഉപവാസം ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടുന്നുമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് സഭയുടെ മതം പീഡന കാലത്തെ കുറിച്ചാണ് മതമർദ്ദനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് വളരെ പൊതുവായി ആദിമ സഭ നേരിട്ട മതമർദ്ദനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ റോമൻ സഭയിലെ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിനുള്ളിലെ പീഡനത്തെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യത്തെ നാല് നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ ചരിത്രം പറയുന്നത് അതുപോലെ സംഘടിതമായിട്ട് അതേ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും വിശ്വാസം പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് തെളിവില്ല റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ആദ്യത്തെ നാല് നൂറ്റാണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തിയുടെ മാനസാന്തര കാലഘട്ടം വരെ നടന്ന മതമർദ്ദനങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത് അതൊരു മതപരമായ കാരണമാണ് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആ കാലത്തെ യഹൂദ മതത്തിൽ നിന്നും റോമൻ ഗ്രീക്ക് മതസങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നും അകലം സൂക്ഷിക്കുന്നു ഏകദൈവ വിശ്വാ ഏകദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിഗ്രഹങ്ങളെയോ അതുപോലെ തന്നെ ചക്രവർത്തിമാരെ ആരാധിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിൽ വളരെ പ്രത്യേകമായ ഒരു ധാർമ്മിക ക്രമത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ മതത്തിന്റെ വളർച്ച റോമ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ചക്രവർത്തി പൂജ ചെയ്തിരുന്നവർക്കും വിഗ്രഹാരാധകർക്കും യഹൂദർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ശത്രുതയോടെയാണ് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ നോക്കിക്കണ്ടത് അപ്പോൾ മതപരമായ അസഹിഷ്ണുത ആദിമ സഭയിലെ പീഡനത്തിന്റെ ഒരു കാരണമാണ് 
യഹൂദർ പല സ്ഥലങ്ങളിലും മറ്റാളുകളെ കൂടി ഇളക്കി വിടുകയും അപസ്തോല സമൂഹത്തെ അടക്കം പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ നടപടി പുസ്തകങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ കാലത്ത് വളരെ ആ വളരെ പ്രബലമായിരുന്ന ഇമ്പീരിയൽ കാലത്ത് അഥവാ ചക്രവർത്തി പൂജ ചക്രവർത്തിയുടെ പ്രതിമയുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്താനും ധൂപമർപ്പിക്കാനും റോമൻ സീസറുമാരെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നീറോ തുടങ്ങിയ റോമൻ സീസർമാരെ ദൈവമായി കണ്ട് ആരാധിക്കാനും ക്രൈസ്തവർ തയ്യാറാവാതിരുന്നതിനാൽ അവരെ ദേശവിരുദ്ധരാക്കുകയും ശത്രുതയോടെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ധാർമ്മിക അധപ്പതനത്തിലായിരുന്ന റോമൻ ഉത്സവങ്ങളോട് ക്രൈസ്തവ സമൂഹം അതിൽ ചേരാതെ മാറി നിന്നതും മ്ലേച്ഛമായ വിജാതിയരുടെ ആചാരങ്ങൾ അവരുടെ മദ്യപാന സദസ്സുകളിൽ അവരുടെ സ്നാനഘട്ടങ്ങളിൽ അവർ അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേ അവരുടെ കൾച്ചറിനോട് ക്രൈസ്തവർ മുഖം തിരിച്ചതുമൊക്കെ മതപരമായ പീഡനത്തിനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മതേതരമായ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ആ കാലത്ത് ഗ്രീക്ക് റോമൻ സാഹിത്യകാരന്മാർ കലാകാരന്മാർ ചിന്തകർ ക്രൈസ്തവരോടുള്ള അവരുടെ അജ്ഞത അവരുടെ സൃഷ്ടികളിലൂടെ അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിജീവികളുടെ ആശയപരമായ പിന്തുണ മതപീഡനങ്ങളുടെ തീവ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചെൽസ്യൂസ് ലൂഷ്യൻ പോർഫിരി തുടങ്ങിയ പുരാതന ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ക്രൈസ്തവ മതത്തിനെതിരെ തന്നെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുകയും അവർ ക്രൈസ്തവ വിരുദ്ധ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു മിഷിഹായിക്കെതിരെ അവരുടെ പ്രചരണങ്ങൾ ജാരസന്ധതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടായി യേശുവിന്റെ ശിഷ്യർ സമൂഹത്തിന്റെ ശ്രേണിയിൽ വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള മുക്കുവരാണ് എന്നുള്ള തലത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ യേശുവിന്റെ കുരിശു മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ പുരാതനമായിട്ടുള്ള ഈ ചിന്തകന്മാർ എഴുത്തുകാരും ക്രൈസ്തവ മതത്തെ അവഹേളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ധാരാളം രചനകൾ നടത്തിയതും ക്രൈസ്തവ പീഡനത്തിന്റെ ഒരു കാരണഘട്ടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ നിരീശ്വരന്മാരും സംസ്കാര ശൂന്യരും അന്ധവിശ്വാസികളും എല്ലാം നിരന്തരം വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുകയും അതൊക്കെ പീഡനത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു റോമൻ ചക്രവർത്തിമാർ പൊതുവെ ക്രൈസ്തവ പീഡനം നടത്തിയെന്ന് പറയുമ്പോഴും വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് ക്രൈസ്തവ സഭയെ സമൂഹത്തെ പീഡിപ്പിച്ച ചക്രവർത്തിമാർ നീറോ ഡൊമീഷ്യൻ രാജൻ അന്റോണിയസ് പയസ് മാർക്ക് ഔറേലിയസ് സെപ്തിമിയസ് സെവേരിയൂസ് ദേഷ്യസ് വലേരിയൻ ഡയോക്ലിഷ്യൻ എങ്ങനെയുള്ള ഒൻപത് റോമൻ ചക്രവർത്തിമാരാണ് ഭീകരമായ ക്രൈസ്തവ പീഡനങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടത് അപ്പോൾ ഇവരിൽ നീറോയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡൊമീഷ്യന്റെയും കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് അപ്പസ്തോലന്മാർ രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ചതൊക്കെ പൗലോസ് പത്രോ സ്ലീഹന്മാർ അടക്കമുള്ള അപ്പസ്തോലന്മാർ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിക്കുന്നത് നീറോയുടെയും ഡൊമീഷ്യന്റെയും കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ സഭയിൽ സഭയ്ക്കെതിരെയും വിശ്വാസത്തിനെതിരെയും വ്യത്യസ്തമായ രചനകൾ ഉണ്ടായ ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന്റെ മഹത്വം എടുത്തു കാണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രഭാഷകരും പ്രബോധകരും ഉണ്ടായി അവരെയാണ് അപ്പോളജിറ്റുകൾ അഥവാ വിശ്വാസ സംരക്ഷകർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവരുടെ കൃതികൾ അപ്പോളജി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോളജി വിശുദ്ധ ജസ്റ്റിൻ അത്തനഗോറസ് തെർത്തുല്യൻ തുടങ്ങിയ ആദ്യകാല സഭാപിതാക്കന്മാരെല്ലാം വിശ്വാസ സംരക്ഷകരിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ് അപ്പോളജിസ്റ്റുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിനെതിരെയുള്ള അധിക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടായ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വിശ്വാസത്തെ എന്താണ് വിശ്വാസത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന ഡിഫൻഡ് ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസ സംരക്ഷകർ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആദിവ സഭയുടെ പീഡന കാലം അവസാനിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തിയുടെ മാനസാന്തര കാലത്തോടു കൂടിയാണ് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കാലം നീണ്ടു നിന്ന വളരെ ക്രൂരമായ മതമർദ്ദനം അവസാനിപ്പിച്ചതും തിരുസഭയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയതും കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തിയാണ് എ ഡി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ അദ്ദേഹം പുറപ്പെടുവിച്ച ദ എഡിക്ട് ഓഫ് മിലാൻ എന്ന കൽപ്പനയിലൂടെയാണ് ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുകയും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പരസ്യമായി അവരുടെ 
മതവിശ്വാസം പിൻചെല്ലാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഡിക്റ്റ് ഓഫ് മിലാനിലൂടെയാണ് ക്രൈസ്തവർക്ക് മറ്റ് മനുഷ്യർക്കുള്ള പോലെയുള്ള പൗര സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവമായ കാര്യം ഈ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ പേര് ഫ്ലാവിയസ് വലേറിയസ് ഔറേലിയൂസ് കോൺസ്റ്റാന്റിനസ് എന്നാണ് അഥവാ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ഒന്നാമൻ എന്ന് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടും എ ഡി മുന്നൂറ്റി ആറ് മുതൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് വരെയാണ് അദ്ദേഹം റോമൻ ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നത് അതിൽ എ ഡി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിലാണ് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൽ മതസ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മിലാൻ വിളംബരം അദ്ദേഹം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ തന്നെ കോൺസ്റ്റന്റൈ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഭരണ സൗകര്യാർത്ഥം റോമാ സാമ്രാജ്യത്തെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് ൈസൻഡൈൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കിഴക്കൻ പട്ടണം ഇന്നത് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ എന്നും ഈസ്റ്റാംബൂൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ബൈസൻ ബൈസാൻഷ്യം കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കിഴക്കൻ റോമാ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റോമ് അടി തലസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് പാശ്ചാത്യ റോമാ സാമ്രാജ്യം ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് അദ്ദേഹം റോമാ സാമ്രാജ്യത്തെ തിരിക്കുന്നുണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റൈന്റെ മാനസാന്ത്ര കഥ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം മാക്സെന്തിയൂസിനെതിരായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുദ്ധം എ ഡി മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് ആ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് മിൽവിയൻ പാലത്ത് ദ ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് മിൽവിയൻ ബാറ്റിൽ ഓഫ് മിൽവിയൻ ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മിൽവിയൻ പാലത്തിലെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ യുദ്ധത്തിൽ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ഒരു ഉച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യം മാർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു സ്വപ്നം കാണ ദർശനം കാണുകയാണ് യൂസേബിയൂസിന്റെ സഭാചരിത്രത്തിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് സ്വർഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കുരിശടയാളം സൂര്യന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരു കുരിശടയാളം കാണുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു എഴുത്ത് ഇൻ ഹോക്ക് സീഞ്ഞോ വിഞ്ചസ് എന്ന ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ ഈ അടയാളത്തിൽ നീ വിധേയം വരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ലിഖിതവും അദ്ദേഹം കാണുകയാണ് ഇൻ ഹോക്ക് സീഞ്ഞോ വിഞ്ചസ് എന്ന ഒരു ലിഖിതവും സൂര്യന് മുകളിലായി കുരിശടയാളം അദ്ദേഹം കാണുന്നു ഈ ദർശനത്തിന് ശേഷം കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ തന്റെ പടയാളികളുടെ വസ്ത്രത്തിലും അതുപോലെ കൊടികളിലും കുരിശ് തുന്നിച്ചേർക്കുകയും ആ മിൽവിയൻ ബാറ്റിൽ ഓഫ് മിൽവിയൻ ബ്രിഡ്ജിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ അത്ഭുതകരമായി ജയിക്കുകയും അദ്ദേഹം റോമൻ ചക്രവർത്തിയായി ഷീസറായി അവരോധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും പിന്നീടാണ് എ ഡി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ അദ്ദേഹം എഡിക്റ്റ് ഓഫ് മിലാൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് പിന്നീട് കോൺസ്റ്റന്റ ചക്രവർത്തിയുടെ അമ്മ ഹെലേന രാജി അവർ ആ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ആ കോൺസ്റ്റന്റൈ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവരൊരു ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിയായിരുന്നു അവർ വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ പോയി പാലസ്തീനായിലൂടെ പോവുകയും യേശുവിന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ദേവാലയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഇസ്ലാമിക അധിനിവേശത്തിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ ഈ ദേവാലയങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഹെലേന രാജ്ഞി കണ്ടെടുത്ത പണി തീർത്ത ദേവാലയങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുരിശടക്കമുള്ള പൂജ്യവസ്തുക്കൾ ഈ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തിയുടെ അമ്മയായ ഹെലേന രാജ്ഞി കണ്ടെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് പാരമ്പര്യ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിൽ ഇതിലെ ചരിത്ര വസ്തുത കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ഒന്നാമന്റെ മാനസാന്തരവും കുരിശടയാളത്താൽ അദ്ദേഹം നേടിയ വിജയവും സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കാരണമായി എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിലെ മതമർദ്ദനം കോൺസ്റ്റന്റൈന്റെ മാനസാന്തരത്തോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ റോമിൽ മതമർദ്ദനം ഉണ്ടായ സമയത്ത് പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ഇറാനിലേക്ക് ധാരാളം ആളുകൾ കുടിയേറി പാർത്തിരുന്നു അവിടെയും മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ വലിയ മതമർദ്ദനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് സസാനിയുടെ രാജാക്കന്മാർ ക്രിസ്തു മതത്തെ ഭീകരമായി പീഡിപ്പിച്ചവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പേർഷ്യൻ രാജാക്കന്മാരാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായം അതുപോലെ തന്നെ ബാബിലോണിയൻ സഭയിൽ ഇറാഖിലെ സഭയിലും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ധാരാളം ക്രൈസ്തവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും രക്തസാക്ഷികളാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിലും അതുപോലെ പേർഷ്യയിലും ബാബിലോണിലും എല്ലാം സഭ ആദിമ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സഭയുടെ പീഡന കാലഘട്ടം ഈ ആദിമ നൂറ്റാണ്ടുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല അത് ഇന്നും തുടരുന്നുണ്ട് 
അതിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത ഉദാഹരണമാണ് മണിപ്പൂരിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കാൻഡമാനിൽ അതുപോലെ തന്നെ നാരായൺപൂരും ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഭീകരമായി വർദ്ധിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അഞ്ഞൂറിലധികം ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങൾക്കോ അല്ലെ ആളുകൾക്കോ നേരെ ഉള്ള ഭീകരമായ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിൽ കണക്ക് പറയുന്ന ഓരോ അഞ്ചു മിനിറ്റിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി വിശ്വാസത്തെ പ്രതി പീഡ സഹിക്കുന്നു എന്നാണ് അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും ഹിറ്റ്ലറുടെ ഭീകരവാഴ്ചയുടെ കാലത്തും ഒക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ക്രൈസ്തവർ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ക്രൈസ്തവ പീഡനങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചരിത്രമാണ് അർമേനിയൻ കൂട്ടക്കൊല എന്ന് പറഞ്ഞ് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിലും പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിലും അർമേനിയൻ ക്രൈസ്തവരുടെ കൂട്ടക്കൊല പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം ക്രൈസ്തവരെ തുർക്കിയിലെ മുസ്ലിം ഭരണകൂടം കൊല ചെയ്ത ഭീകരമായ അർമേനിയൻ കൂട്ടക്കൊലയുടെ വംശഹത്തിയുടെ ചരിത്രമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സഭയുടെ പീഡന കാലഘട്ടം കോൺസ്റ്റന്റൈന്റെ മാനസാന്തരത്തോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല റോമ സാമ്രാജ്യത്തിലെ മതമർദ്ദനമാണ് കോൺസ്റ്റന്റൈന്റെ മാനസാന്തരത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നത് സഭ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിലാണ് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത വിധം ഭീകരമായ മതമർദ്ദനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് മണിപ്പൂരിൽ വിവസ്ത്രരാക്കി രണ്ട് ക്രൈസ്തവ സ്ത്രീകളെ നടത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും അവരെ ഒരാൾക്കൂട്ടം ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നടക്കുന്ന തീർത്തും പൈശാചികമായ മതമർദ്ദനം തൊട്ട് കണ്ണുനീരോടുകൂടി അല്ലാതെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ഭീകരമായ അർമേനിയൻ കൂട്ടക്കൊല തൊട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ സഭയുടെ പീഡനങ്ങളുടെ കാലം അർമേനിയൻ കൂട്ടക്കൊലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചരിത്ര വിവരണം ഞാൻ നിങ്ങളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം നാൽപ്പതിനായിരം അർമേനിയക്കാരെ സിറിയൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നിർബന്ധിതമായി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എർസൂരും എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിൽ നിന്നാണ് അവരെ ഈ നാൽപ്പതിനായിരം അർമേനിയക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവരെ സിറിയൻ മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ഇല്ലാതെ ഒന്നു കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടാർഗറ്റായിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നാൽ അതിർത്തിയിൽ എത്തുന്നതിൽ തന്നെ അതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേര് മരിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരെ ക്രമ എന്ന പട്ടണത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ വാളിനിരയാക്കുകയും യൂഫ്രട്ടിസ് നദിയിൽ തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യുകയാണ് ദർ എൽ സാർ പട്ടണത്തിലെത്തിയപ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരത്തിൽ വെറും ഇരുപതിനായിരം ആളുകളാണ് അവശേഷിച്ചിരുന്നത് മരണസംഖ്യ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് മുപ്പത് ശതമാന ആളുകളും മരിച്ചുകയോ കൊല്ലപ്പെടുകയോ ചെയ്യുകയാണ് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മരുഭൂമിയിൽ ആയിരത്തിലധികം കിലോമീറ്ററുകൾ നടത്തിച്ച് കുതിരപ്പുറത്ത് തുർക്കി പടയാളികളുടെ പട്ടാളക്കാരുടെ പിന്നെ അകമ്പടിയോടെ നടത്തിച്ച് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കമുള്ളവരെ ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയാക്കുകയും പല സ്ത്രീകളും പാലത്തിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് നദിയിൽ ചാടി ആത്മാഹൂതി ചെയ്യുകയും പലരും മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് തൊണ്ട പൊട്ടി വെള്ളം കിട്ടാതെ മരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് നാൽപ്പതിനായിരം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒരു കഥയാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ക്രിസ്ത്യാനികളെയാണ് കൊന്നുകളയുന്നത് മരിയ ജേക്കോബ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഡാനിഷ് മിഷണറിയുടെ ഡയറീസ് ഓഫ് എ ഡാനിഷ് മിഷണറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ അർമേനിയൻ വംശഹത്യയെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ സൂചനകളും ചരിത്ര വിവരണങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭീകരമായ മതമർദ്ദനങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവസാനിച്ചതല്ല അത് ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മതമർദ്ദനങ്ങളാണ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ പിളർക്കുന്നതും കണ്ണുകളെ ഈറനണിയിക്കുന്നതുമായ വംശഹത്യയുടെ ഭീകരമായ കഥകളാണ് ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കും പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ബോധ്യം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു പീഡിത സഭയിലാണ് ഇന്ന് സ്വസ്ഥമായി നമുക്ക് മുറിയിൽ ഈ സഭയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ക്രൈസ്തവർക്കില്ലാത്തൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഞാനിതെടുത്ത ഈ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കണക്ക് പറയുന്നത് ആറുപേരെങ്കിലും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ 
ക്രിസ്ത്യാനി ആയതിന്റെ പേരിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഈ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചും ഈ സഭയുടെ സഹന ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അത് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ സഭയോട് നമുക്ക് അഗാധമായ ഒരു സ്നേഹം തോന്നണം ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ഇത്ര കണ്ട് മനുഷ്യർ മരണത്തിലേക്ക് സ്വയം എടുത്തു ചാടാനും മാത്രം ധൈര്യമുണ്ടാവുകയില്ല അങ്ങനെ മരണത്തെക്കാളും പീഡനത്തെക്കാളും ഒക്കെ അവർക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട് ആ പ്രത്യാശ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലാണ് ആ പ്രത്യാശയെ പ്രതിയാണ് അവർ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഇന്നും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പീഡനങ്ങളെ ധൈര്യപൂർവ്വം അതിജീവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ സഭയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സഭയോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത് ഈ സഭയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന കാലഘട്ടവും സന്യാസ സഭകളുടെ ആരംഭ കാലഘട്ടവും തമ്മിൽ വലിയൊരു ബന്ധമുണ്ട് വളരെ റാഡിക്കലായിട്ട് വിശ്വാസം ജീവിച്ചിരുന്ന രക്തസാക്ഷിത്വത്തെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന യേശുവിന് വേണ്ടി മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മതമർദ്ദനങ്ങൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നീട് യേശുവിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയാവാനുള്ള അവസരം ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോൾ അങ്ങനെ റാഡിക്കലായി വിശ്വാസം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആളുകൾ കണ്ടെത്തിയ ഒരു ബദലായിരുന്നു വൈറ്റ് മാർട്ടിയഡം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്രൈസ്തവ സന്യാസം അങ്ങനെ യേശുവിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയായി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു വിളിയായിട്ടാണ് ആദിമ സഭ പിന്നെ സന്യാസത്തെ കണ്ടിരുന്നത് അവിടെ ത്യാഗപൂർവം വളരെ അസറ്റിക്കലായ പരിഹാര പ്രവൃത്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ആത്മീയ ജീവിത ശൈലി രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൻ്റെത് തുല്യമായ ഒരു ജീവിത ശൈലി അവർ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുകയാണ് ആദിമ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഏകാന്തവാസികളായ സന്യാസിമാരെ നമ്മൾ കാണും മരുഭൂമിയിലെ പൗലോസ് മക്കാരിയൂസ് അതുപോലെ ആന്റണി തുടങ്ങിയവർ ക്രൈസ്തവ സന്യാസത്തിന്റെ പിള്ളത്തൊട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈജിപ്റ്റായാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് സമൂഹ ജീവിതത്തിലുള്ള സന്യാസ ക്രമം രൂപപ്പെടുന്നത് പക്കമ്യൂസിലൂടെയാണ് സന്യാസ സമൂഹങ്ങളും അതിന്റെ നിയമാവലികളും ഒക്കെ രൂപപ്പെടുത്തി തുടക്കം പക്കമ്യൂസ് ആണ് അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രൈസ്തവ സന്യാസത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് നർസിയായിലെ വിശുദ്ധ ബെനഡിക്ട് അദ്ദേഹം നിരവധി ആശ്രമങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും സന്യാസത്തിന് കൃത്യമായ നിയമസംഹിത ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു പാശ്ചാത്യ സന്യാസികളുടെ പാത്രീർക്കീസ് എന്ന ബഹുമതിയാണ് വിശുദ്ധ ബെനഡിക്റ്റിനുള്ളത് അടുത്ത ഒരു കാലഘട്ടം സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ കാലഘട്ടമാണ് സഭാപിതാവ് എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പട്രോളജി സഭാപിതാക്കന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം പ്രത്യേകമായ ഒരു വിഷയമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാണ് ആദ്യത്തെ എട്ടു നൂറ്റാണ്ടുകൾ ജീവിച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധരും വിജ്ഞാനികളുമായ പിതാക്കന്മാരാണ് സഭാപിതാക്കന്മാർ എന്നറിയപ്പെട്ടത് തിരുസഭയുടെ ആരംഭ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ശത്രുക്കളുടെ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ തുടങ്ങി പാഷണ്ഡതകൾ അബദ്ധ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഇവയ്ക്കൊക്കെ എതിരെ സത്യവിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ട വിശ്വാസം സത്യമായി യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം പഠിപ്പിച്ച വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെ കൃത്യമായി വ്യാഖ്യാനിച്ച പണ്ഡിതരും വിശുദ്ധരുമായ പിതാക്കന്മാരായിരുന്നു സഭാപിതാക്കന്മാർ ഇവരെ രണ്ട് ശ്രേണിയായിട്ട് തിരിക്കാറുണ്ട് പൗരസ്ത്യ സഭാപിതാക്കന്മാരെന്നും പാശ്ചാത്യ സഭാപിതാക്കന്മാരെന്നും അതിൽ നാല് സവിശേഷതകളാണ് സഭാപിതാക്കന്മാരായിട്ട് ഒരാളെ പരിഗണിക്കുന്നതിനുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് അവർ സത്യവിശ്വാസം പാലിക്കുന്നവരാണ് രണ്ടവർക്ക് സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരവും സ്ഥിരീകരണവുമുണ്ട് മൂന്ന് അവർ വിശുദ്ധരായിരിക്കണം നാല് അവർക്ക് പ്രാചീനത ഉണ്ടാവണം ആൻറ്റിക്വിറ്റി ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ പൗരസ്യ സഭകൾ എഴുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ മരിച്ച വിശുദ്ധ ജോൺ ഡമഷീൻ വരെയുള്ള സഭാപിതാക്കന്മാരായി ആണ് സഭാപിതാക്കന്മാരിൽ ഉള്ളത് പാശ്ചാത്യ സഭയിൽ അറുനൂറ്റി മുപ്പത്തി മരിച്ച വിശുദ്ധ ഈസിദോർ വരെയുള്ളവരെയാണ് സഭാപിതാക്കന്മാരായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി ഈ കാലത്തിന് ശേഷം എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം വിശുദ്ധരും പണ്ഡിതരുമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ സത്യവിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പേര് വേദപാരംഗതർ എന്നാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ ചർച്ച് അങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധ തോമസ് അക്വിനാസും ആവിലായിലെ അമ്മ ത്രേസ്യയും വിശുദ്ധ ജോനാസ് ക്രോസും കൊച്ചു ത്രേസ്യയും ഒക്കെ വേദപാരംഗതർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു എട്ടു നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം സത്യവിശ്വാസം കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ച വിശുദ്ധരും വിജ്ഞാനികളുമായ ആളുകളെയാണ് വേദപാരംഗതർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എട്ട് നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് സഭാപിതാക്കന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സഭാപിതാക്കന്മാരിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രാചീന സ്വഭാവമുള്ളവർ അപ്പസ്തോലന്മാരോട് ചേർന്ന് അവരുടെ ശിഷ
അവരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആള് റോമിലെ വിശുദ്ധ ക്ലമന്റ് ഭർണവാസ് അന്ത്യോക്യാൽ ഇഗ്നേഷ്യസ് വിശുദ്ധ പോളിക്കാർപ്പ് വിശുദ്ധ പപ്പിയാസ് ഇവരൊക്കെ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്ന ആളുകളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് അപ്പസ്തോലിക പിതാക്കന്മാർ എന്ന് വിളിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആദിമ സഭയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൂട്ടനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ അഥവാ വിശ്വാസ സംരക്ഷകർ എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാല് ശ്രേണിയിലുള്ള ആളുകളെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് സഭാപിതാക്കന്മാർ രണ്ടാമത് വേദപാരംഗതർ മൂന്ന് അപ്പസ്തോലിക പിതാക്കന്മാർ നാല് അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ അഥവാ വിശ്വാസ സംരക്ഷകർ എന്ന് പറയും ഇനി നമുക്ക് സഭയുടെ ഒരു ഘടനയെ കുറിച്ചാണ് ആദിമ സഭയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇന്നുള്ള ഈ സഭാഘടന രൂപപ്പെടുന്നത് സഭയുടെ ഏറ്റവും പ്രാഥമിക രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ആരംഭകാലം മുതൽ ഇടവകകളാണ് പറോക്കിയ എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിൽ നിന്നാണ് പാരീഷ് എന്നുള്ള വാക്ക് രൂപപ്പെടുന്നത് തീർത്ഥാടകരുടെ സമൂഹം എന്നാണ് ഈ പറോക്കിയ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പകുതി മുതൽ ചെറിയ സഭാ സമൂഹങ്ങൾ ലോക്കൽ എക്ലേഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ പറോക്കിയ എന്നറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി പൗരസ്ത്യ ദേശത്താണ് ആദ്യമായി തന്നെ ഈ സംവിധാനം വളരുന്നത് പിന്നീടാണത് പാശ്ചാത്യ ദേശത്തേക്ക് വളരുന്നു പിന്നീട് ഇടവകൾ പല ഇടവകൾ രൂപപ്പെടുകയും അവയെ ഒരുമിപ്പിച്ച് ഒരു പ്രോവിൻസ് അഥവാ രൂപത എന്നുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മതമായി തീർന്നപ്പോൾ രാജഭരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും റോമൻ ഭരണക്രമത്തിന്റെ ഒരു സ്വാധീനം സഭാ സംവിധാനത്തിന് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ മെത്രാന്റെ താമസ സ്ഥലം അതിനോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ രൂപത എന്നറിയപ്പെടാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ വിവിധ ഇടവകൾ ഒരു പ്രോവിൻസ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ വലിയ സിറ്റികൾ പട്ടണങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ആ പ്രദേശത്തെ സഭകൾ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ചർച്ച് എന്നറിയപ്പെടുകയും അവിടെയുള്ള മെത്രാന്മാർ മെത്രാപോലീത്ത മെട്രോപൊളിറ്റൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാനും തുടങ്ങിയ പിന്നീടുള്ള വലിയൊരു സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് പാത്രിയാർക്കേറ്റ് ആണ് മെത്രാപോലീത്തമാരുടെ കീഴിലും മെത്രാന്മാരുടെ കീഴിലുമുള്ള സഭാ സമൂഹങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് പൊതുവായ ഒരു പൈതൃകവും ഒരു ദൈവശാസ്ത്രമുള്ള ഒരു ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മയായിട്ട് രൂപപ്പെടുന്നു അതിനെ നയിക്കുന്ന മെത്രാനെ പാത്രിയാർക്കീസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള സഭയ്ക്ക് പാത്രിയാർക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ അഞ്ചു നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് പാത്രിയാർക്കേറ്റുകൾ സഭയിൽ ഉണ്ടായി പെൻറ്റാർക്കി എന്നാണ് ഇവ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അത് റോമ അലക്സാൻഡ്രിയ അന്ത്യോക്യ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ജെറൂസലേം എന്നീ അഞ്ച് പാത്രിയാർക്കേറ്റുകളാണ് ഇതിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നത് റോമ മെത്രാനായിരുന്നു റോമിലെ പാത്രിയാർക്കീസിനായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് സഭകളെ കുറിച്ചാണ് പൗരസ്ത്യ സഭകൾ പാശ്ചാത്യ സഭകൾ എന്ന വിഭജനങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ പൗരസ്ത്യം പാശ്ചാത്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലളിതമാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളു ഡയോക്ലിഷ്യൻ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ നാലായിട്ട് തിരിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് കോൺസ്റ്റന്റ് ഐ ചക്രവർത്തിയാണ് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ് പാശ്ചാത്യം പൗരസ്ത്യം പാശ്ചാത്യ റോമ സാമ്രാജ്യം വെസ്റ്റേൺ റോം എന്റെ എംപയറിന്റെ തലസ്ഥാനമായിട്ട് അദ്ദേഹം റോമ പട്ടണത്തെയും ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയറിന്റെ തലസ്ഥാനമായി കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിനെയും നിയമിക്കുകയാണ് പിന്നീട് കോൺസ്റ്റന്റൈന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ബൈസെന്റൈൻ എംപയർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുകയും പൗരസ്ത്യ റോമ സാമ്രാജ്യം അങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമായി ഭരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ പാശ്ചാത്യ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെട്ട സഭ പാശ്ചാത്യ സഭ എന്നറിയപ്പെടും പൗരസ്ത്യ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെട്ട സഭ പൗരസ്ത്യ സഭകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഈ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ റീത്ത് എന്ന വാക്കിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് റീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാദേശിക സഭകളുടെ ആരാധനക്രമം കാനൺ നിയമം ഭരണകൂടം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഒരു റീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റീത്ത് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്ത റീത്തുകൾ എങ്ങനെയാണ് സഭയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പസ്തോലന്മാർ വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു റോമിലും അലക്സാൻഡ്രിയയിലും അന്ത്യോക്കയിലും കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലും ഇന്ത്യയിലും ഒക്കെ വന്നു അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അവരുടെ ഒരു സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുന്നു ആ വിശ്വാസം അവരുടെ സംസ്കാരത്തിലൂടെ അവർ ആരാധനക്രമങ്ങളായിട്ടും 
ഒക്കെ അവർ അത് അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരത്തിൽ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച് അതിനെ അതിനോട് ഉള്ള ആരാധന ക്രമത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള പ്രത്യുത്തരങ്ങൾ വിവിധ വ്യത്യസ്തമായ റീത്തുകളായിട്ട് രൂപപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ സഭയിൽ എന്ത് കാര്യത്തിലാണ് ഐക്യമുള്ളത് മൂന്ന് കാര്യത്തിലാണ് വിശ്വാസം ഹയറാർക്കി ഭൂദാശകൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിൽ സഭയിൽ ഐക്യമുണ്ടാവുകയും ആരാധന ക്രമം ഭരണ സംവിധാനം ആരാധന ഭാഷ വേഷവിധാനം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സഭയിൽ വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ആ വ്യത്യസ്തതയുടെ കാരണം എന്താണ് മനുഷ്യ സംസ്കാരങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തത തന്നെയാണ് വിവിധ സംസ്കാരങ്ങൾ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ സംസ്കാരങ്ങളിൽ വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് സംസ്കാരങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം ആ വിശ്വാസത്തിലൂടെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കപ്പെട്ടു സംസ്കാരങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി രൂപപ്പെടുത്താനല്ല സഭയുടെ ശ്രമം മറിച്ച് സംസ്കാരങ്ങളുടെ തനിമ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് സഭയുടെ ഐക്യം യൂണിറ്റി സ്ഥാപിക്കപ്പെടാനാണ് ആ യൂണിറ്റി വിശ്വാസത്തിലും ആരാധന സോറി ഭരണ സംവിധാനത്തിലും ഭൂദാശകളിലുമാണ് ഐക്യമുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ റീത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു ഭരണ സംവിധാനം ഒരു ആരാധന ക്രമം ഒരു ഭാഷ ലിറ്റർജിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെ ഒരു നിയതമായ ക്രമം രൂപപ്പെടുക നമ്മുടെ സഭയ്ക്കുള്ള പ്രതിസന്ധി നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു പിന്നെ ആരാധന ക്രമം പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു റീത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത അതിന് സ്വന്തമായ ഒരു ആരാധന സംവിധാനം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതുപോലും കാലക്രമത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടേത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ എന്താണ് ആ റീ തിരിച്ചുപോക്കിലേക്കുള്ള സ്ട്രഗിളിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് സംഘർഷത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നിശ്ചയമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ സംഘർഷ കാലഘട്ടത്തെ അല്പം പ്രയാസപ്പെട്ടാണെങ്കിലും അതിജീവിച്ച് ഒരു റീത്തിന്റെ ഏകദാനതയിലേക്ക് നമ്മൾ വളരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ അപ്പൊ അങ്ങനെ പൗരസ്ത്യ പാശ്ചാത്യ സഭകൾ രൂപപ്പെടുകയാണ് അത് വ്യത്യസ്ത സഭകൾ പാശ്ചാത്യ റീത്തിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഉപവിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അതൊക്കെ ഏകോപിച്ച് ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ റോമൻ റൈറ്റ് എന്നുള്ള ഒറ്റ രീതിയിലേക്ക് അവർ ഏകീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ പൗരസ്ത്യ സഭകളിൽ പല വിഭാഗങ്ങൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കത്തോലിക്ക സഭ ഇരുപത്തിനാല് വ്യക്തി സഭകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണിത് അതിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നെണ്ണവും പൗരസ്യ സഭകളും ഒരു ലത്തീൻ സഭയുമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള റീത്തിന്റെ വൈവിധ്യം സഭയിലുണ്ട് അത് സംസ്കാരങ്ങളുടെ വൈവിധ്യത്തിന്റെ തന്നെ വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം തന്നെയാണ് വ്യത്യസ്തമായ റീത്തുകളിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് ഐക്യം വിശ്വാസം ഹയറാർക്കി ഉദാശ ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിലാണെന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാം പിന്നെ ഉള്ളത് പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കാലഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സഭ സ്വഭാവത്താലെ മിഷണറി ആണ് നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി എല്ലാ സൃഷ്ടികളോട് സുവിശേഷം പറയാനാണ് മത്തായി ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപതിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൽപ്പന അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പസ്തോലന്മാർ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോയി അവർക്ക് ശേഷവും ഈ പ്രേക്ഷിത യാത്രകൾ തുറന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾ തന്നെ ബ്രിട്ടനിലും ഫ്രാൻസിലും ജർമ്മനിയിലും ക്രിസ്തുമതം എത്തി അതുപോലെ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സ്ലാവ് വംശജരുടെ ഇടയിൽ സുവിശേഷം എത്തി ഇംഗ്ലണ്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ അയർലൻഡിലും സുവിശേഷം എത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങൾ ഡെൻമാർക്ക് സ്വീഡൻ നോർവേ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും എട്ട് ഒൻപത് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ സുവിശേഷം എത്തുന്നു പോളണ്ടിലേക്ക് സുവിശേഷം എത്തുന്നു അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സുവിശേഷം എത്തുന്ന പ്രവർക്രിയ തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മള് മധ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ സഭയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു വിചിന്തനം എ ഡി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം മധ്യ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനാണ് ഈ കാലത്ത് മാർപ്പാപ്പമാർ സഭയുടെ തലവൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ പേപ്പൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭരണാധികാരി കൂടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ എ ഡി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൽ സഭ സ്വതന്ത്രയായപ്പോൾ സഭയ്ക്ക് ധാരാളം സ്വത്ത് കൈവന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇറ്റലിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് പേപ്പൽ സ്റ്റേറ്റ് അഥവാ പത്രോസിന്റെ പത്രമേനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ ഭൂവിഭാഗത്തിന്റെ അധിപനും കൂടി ആയിരുന്നു മാർപ്പാപ്പ അപ്പോൾ രാഷ്ട്ര തലവനും കൂടി ആയപ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സംരക്ഷണവും കൂടി മാർപ്പാപ്പയുടെ ചുമതലയായിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ മറ്റുള്ള നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുട
പേപ്പൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് പലപ്പോഴും ക്രൈസ്തവ രാജാക്കന്മാരുടെ സംരക്ഷണം തേടി വന്നു അങ്ങനെ മാർപ്പാപ്പമാർ സംരക്ഷണം തേടിയിരുന്നത് ഫ്രാൻസിലെ ചാർലിമൈന്റെ കാലം മുതലാണ് കാർലോ മാഞ്ഞോ എന്ന് ലത്തീനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ചാർലിമൈൻ മഹാനായ ചാർലിമൈന്റെ കാലഘട്ടം മുതലാണ് ഈ മാർപ്പാപ്പമാർ കൂടുതലായി രാഷ്ട്രീയ സംരക്ഷണം ഫ്രാൻസിലെ രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് തേടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അത് പലപ്പോഴും ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ അമിതമായ കൈകടത്തലുകൾ പേപ്പസിയെ തന്നെ മലിനപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ടും നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഈ അമിതമായ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ ഉറ്റവരും സ്നേഹിതരും ഒക്കെ ആത്മീയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ചെന്നിരിക്കുകയും സഭയുടെ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളും ആത്മീയ സ്ഥാനങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പലയിടത്തും ധാർമ്മികമായ അധപ്പതനത്തിനിടയാവുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ സഭ ഈ മധ്യകാലഘട്ടം ഒരു ഇരുണ്ട കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികാരവും ആത്മീയതയും കൂടെ ഇഴചേർന്ന് ദുഷിച്ചു പോയ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇങ്ങനെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ദുഷിപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ നവീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹം മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലുണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ആത്മീയ ജീർണത സംഭവിക്കുന്നത് വൈദികരിലും ആശ്രമങ്ങളിൽ സന്യസ്തരിലും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നവീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സന്യാസ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങുന്നു ക്ലൂണിയൻ സന്യാസ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങുന്നു ക്ലൂണി എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മെൻഡിക്കൻ്റെ ഓർഡേഴ്സ് ഭിക്ഷാന്തേഹികളായ സന്യാസികൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അസീസിലെ ഫ്രാൻസിസും വിശുദ്ധ ഡോമിനിക്കുമാണ് മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ സഭയുടെ ജീർണതയ്ക്ക് സഭയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പരിഹാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയ ആളുകളാണ് അവർ അവരുടെ ആത്മീയ തേജസ് കൊണ്ട് അവർ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ സന്യാസത്തെ മുഴുവൻ പുതിയ ദിശാബോധം കൊടുക്കുകയും നവീകരിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു ഒരു വിഷയമാണ് ഇൻക്വിസ്റ്റിഷൻ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ പല പ്രതിസന്ധികൾ രൂപപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെ ഉള്ള അതിനോടുള്ള ശിക്ഷണ നടപടികളാണ് ഇൻക്വിസിഷൻ എന്ന പേരിൽ നടന്നത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിനെതിരായ പ്രവർത്തികൾ കണ്ടുപിടിക്കുക മതദ്രോഹ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരോധിക്കുക ഇവയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കുക വിശ്വാസ വിരുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിരോധിക്കുക ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഗ്രഗരി ഒൻപതാമൻ മാർപ്പാപ്പ സ്ഥാപിച്ച ഒരു പ്രത്യേക കോടതിയാണ് ഇൻക്വിസിഷൻ കോടതി പിന്നീട് ഇത് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഇടപെടലോടുകൂടി സംഭവിച്ച എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ തങ്ങൾക്ക് വിരോധമുള്ള പലരെയും പീഡിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയും അതിന്റെ പാപഭാരം മുഴുവൻ തലയുടെ സഭയുടെ ശിരസിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ മധ്യകാലഘട്ടം ആത്മീയതയും ഭൗതികതയും അധികാരവും ആത്മീയതയും ഒക്കെ തമ്മിൽ വളരെ ഇഴചേരുകയും അതിന്റെ ആത്മീയതയുടെ പരിശുദ്ധി ഒരു പങ്ക് വരെ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്ത കാലഘട്ടമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നവീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ആഗ്രഹം സന്യസ്തരിലും സഭ നേതൃത്വത്തിനുള്ളിലും ശക്തമായി രൂപപ്പെട്ട കാലഘട്ടമാണ് നവീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സന്യാസ സമൂഹങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടമാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു വിഷയം ക്രിസ്തീയ സഭയും ഇസ്ലാം മതവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇസ്ലാം മതം ആരംഭിക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവ മതത്തിന്റെ വളരെ വ്യാപകമായി ക്രിസ്തു മതം പ്രചരിച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം തുടങ്ങുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് ആദ്യകാലഘട്ടങ്ങളിൽ മുഹമ്മദിന് ക്രൈസ്തവരുടെ യഹൂദരോടും മൃദു സമീപനമായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മദീനയിലേക്കുള്ള താമസത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനികളെയും യഹൂദരെയും ശത്രുക്കളായി കണക്കാക്കുകയും അവർ നശിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണെന്നുള്ള ധാരണ അദ്ദേഹത്തിൽ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ടു കൂട്ടരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെ യഹൂദരെ ശപിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് മരണമടയുന്നത് എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭിന്നത പിന്നീട് ക്രിസ്ത്യൻ മേഖലകളിലൂടെ തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വളർച്ച ഉണ്ടായത് അർമേനിയൻ കൂട്ടക്കൊല ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അതിലുമൊക്കെ ഭീകരമായ അനേക അനേക കൂട്ടക്കൊലകൾ ചരിത്രത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു ഈജിപ്റ്റ് സന്യാസത്തിന്റെ പിള്ളത്തൊട്ടിലായിരുന്നു ഈജിപ്റ്റ് സിറിയ തുർക്കി ആദിമ ക്രൈസ്തവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രം പൗരസ്ത്യ റോമ സ
സൗഹൃദപരമായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് അഭിശ്വാസികൾക്കെതിരെയുള്ള വിശുദ്ധ യുദ്ധങ്ങൾ ഗലീഫമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുകയും മുസ്ലിം അതിരിവേശ പ്രദേശങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവർ നിഷ്കരുണം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും മതം മാറ്റപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പീഡനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാലഘട്ടമായിരുന്നു പത്താം നൂറ്റാണ്ട് എ ഡി പത്താം നൂറ്റാണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എ ഡി ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേനും ഇവർ ജെറൂസലേം അടക്കമുള്ള ക്രൈസ്തവ കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെയും തുർക്കികളും ഗലീഫമാരും കീഴടക്കുന്നു ആയിരത്തി പത്തിൽ ഹക്കീം എന്ന് പറയുന്ന ഗലീഫ തിരുക്കള്ളറയുടെ മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹോളി സെപ്പോൾക്കർ എന്ന് പറയുന്ന കർത്താവിന്റെ കാൽവരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേവാലയം നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു അതിന്റെ കാൽവരിയിലെ കുരിശു നാട്ടപ്പെട്ട സ്ഥലത്തെ പാറ പോലും പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇവർ തുർക്കികൾ ജെറൂസലേം കീഴടക്കി തിരുക്കല്ലറ സന്ദർശിക്കുന്ന തീർത്ഥാടകരിൽ നിന്ന് ഭീമമായ നികുതി ഈടാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തീർത്ഥാടകരിലെ സ്ത്രീകളെ മാനഭംഗപ്പെടുകയും അടിമകളാക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ജെറൂസലേമിലെ സഭ വലിയ പീഡനത്തിനിരയാകുകയാണ് ജെറൂസലേമിലെ സഭ മാത്രമല്ല അന്ത്യോക്യ അവർ കീഴടക്കുന്നു യഥേസ കീഴടക്കുന്നു യഥേസയാണ് ഇന്നത്തെ ഉർഫ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പട്ടണം ഈ സുറിയാനി ഭാഷയൊക്കെ പിറന്ന സ്ഥലമാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ക്രൈസ്തവ ലാംഗ്വേജ് ആണ് സുറിയാനി അത് പിറന്ന സ്ഥലമാണ് യഥേസ അതാണ് ഇന്നത്തെ ഉർഫ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ പീഡനങ്ങൾ ഭീകരമായ പീഡനങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ക്രൈസ്തവർക്ക് ജീവിക്കാൻ ഗതിയില്ലാതെ വരുന്നു അങ്ങനെ ജെറൂസലേമിലെ ക്രൈസ്തവരും മധ്യപൂർവേഷ്യൻ പൗരസ്ത്യ ദേശത്തെ ക്രൈസ്തവരും നിരന്തരം റോമിലേക്ക് നിലവിളിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് പ്രത്യേകത കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ആസ്ഥാനമായി ഭരിച്ചിരുന്ന ബൈസന്റൈൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുകയും തുർക്കികളുടെ ആക്രമണത്തെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റാതാവുകയും ചെയ്യാണ് കുരിശിയുദ്ധം നടക്കുന്ന ഉർബൻ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയാണ് കുരിശിയുദ്ധ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വരെയുള്ള ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങളാണ് കുരിശിയുദ്ധ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോയതല്ല ഉർബൻ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയാണ് കുരിശിയുദ്ധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ആയിരത്തി മൂന്നിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സിൽവസ്റ്റർ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ അതുപോലെ ആയിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ കാലഘട്ടത്തിൽ സെൽജിയൂസ് നാലാമൻ മാർപ്പാപ്പ ആയിരത്തി എൺപത്തഞ്ചിലെ ഗ്രിഗറി ഏഴാമൻ മാർപ്പാപ്പ അദ്ദേഹം മരണത്തിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എന്റെ ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്താനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഗ്രിഗറി ഏഴാമൻ മാർപ്പാപ്പ ഈ മാർപ്പാപ്പമാരൊക്കെ പൗരസ്ത്യ ദേശത്തെ ക്രൈസ്തവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അവർ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് നിരന്തരമായി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് കുരിശിയുദ്ധങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ത്വരിത കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ബൈസന്റൈൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന അലക്സിയുസ് കോംനേസിസ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എൺപത്തൊന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് വരെ കോൺസ്റ്റാന്റോപ്പിൽ ഭരിച്ചിരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിയന്തരമായ ഒരു സഹായ അഭ്യർത്ഥനയാണ് കുരിശിയുദ്ധത്തിന് ഉർബൻ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് ഒരു ആഹ്വാനം ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണമായത് അപ്പോൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഈ തുർക്കികളിൽ നിന്നുള്ള വലിയ ഭീഷണി ജെറൂസലേം അടക്കമുള്ള ക്രൈസ്തവ കേന്ദ്രങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആകുലത പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇതൊരു വലിയ സങ്കടമായിരുന്നു സഭയുടെ ആ സങ്കടത്തിൽ നിന്നാണ് പീഡിത സഭയെ രക്ഷിക്കാനും വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുരിശിയുദ്ധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഹ്വാനം ഉയരുന്നത് നമ്മൾ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും മതേതര ക്രിസ്ത്യാനികൾ അത് വലിയ മണ്ടത്തരമായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ആരും ഇറങ്ങാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം അർമേനിയക്കാർ അർമേനി സിറിയൻ മരുഭൂമികളിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പട്ടിണി കിടന്നും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നാമാവശേഷമായി പോയത് അവരെ സഹായിക്കാൻ ആരും ചെറുവരൽ അനക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് സുരക്ഷിതമായ ഭവനങ്ങളിലിരുന്ന് കുരിശി യുദ്ധങ്ങളെ പുച്ഛിക്കുന്ന മതേതര ക്രിസ്ത്യാനികൾ
ഈ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെയും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമായിരുന്നു അർമേനിയയിലെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ക്രൈസ്തവർ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഏത് കുരിശിയുദ്ധം നടന്നിട്ടാണ് അവർ നിരന്തര സമാധാനകാംക്ഷികളായ മനുഷ്യരായിരുന്നു അവരെ രക്ഷിക്കാൻ ആരും ഈ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോലും ആരും വരാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അത്രയും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ഉരുതി കൊടുക്കപ്പെട്ടത് അപ്പൊ കുരിശിയുദ്ധം നടത്തിയതൊരു വിശുദ്ധമായ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു പാവപ്പെട്ട നിസ്സഹായരായ ക്രൈസ്തവരുടെ ജീവനും അവരുടെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മാനവും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മനസാക്ഷിയുള്ള മനുഷ്യർ ഇറങ്ങിയ പോരാട്ടങ്ങളായിരുന്നു ആ പോരാട്ടങ്ങളൊക്കെ ചിലതൊക്കെ മനുഷ്യരുടെ സ്വാർത്ഥത കൊണ്ടും ചിലത് ക്രൈസ്തവരുടെ സഹജമായ അലംഭാവം കൊണ്ടും ഉള്ളിലെ അന്തചിദ്രം കൊണ്ടും ഫലം കാണാതെ പോയി പരാജയത്തിൽ പെട്ടുപോയി എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അനേക കുരിശിയുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിൽ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആദ്യത്തെ കുരിശിയുദ്ധം കുരിശിയുദ്ധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തെ കുരിശിയുദ്ധം കുരിശിയുദ്ധ പോരാളികൾ അന്ത്യോക്യ തിരികെ പിടിക്കും ജെറൂസലേം ഒക്കെ തിരികെ പിടിക്കും പിന്നീട് ഒരു വിജയത്തിന്റെ ആലസ്യത്തിൽ ഇവർ കല്യാണം കഴിക്കാനും ആഘോഷിക്കാനും പോയി ആ നൂറ് വർഷങ്ങൾ ശത്രുക്കൾ നിരാ നിതാന്ത ജാഗ്രതയോടെ എങ്ങനെ തിരിച്ചാക്രമിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ക്രൈസ്തവർ അലംസത്തയിൽ ഉറക്കത്തിലായിരുന്ന സമയത്ത് ജിഹാദിനുള്ള ആഹ്വാനങ്ങൾ ഉയരുകയും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ വീണ്ടും തുർക്കികൾ യഥേസ തിരികെ പിടിക്കുകയും പിന്നീട് അന്ത്യോക്കെയും ജെറുസലേമും അടക്കം തിരികെ പിടിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീടാണ് മൂന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ കുരിശിയുദ്ധം നടക്കുന്നു അത് പരാജയത്തിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കുരിശിയുദ്ധം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കിങ് റിച്ചാർഡ് ഒന്നാമൻ റിച്ചാർഡ് ദ ലയൻ ഹാർട്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുരിശിയുദ്ധം നടക്കുകയും സലാദിൻ എന്ന് പറയുന്ന തുർക്കി സുൽത്താനെ തോപ്പിച്ച് ജെറൂസലേം തിരികെ പിടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ആ കുരിശിയുദ്ധത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ജെറൂസലേമിലേക്ക് പിന്നീട് തീർത്ഥാടകർക്ക് നിർബാധം പോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ കുരിശിയുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എത്ര വിമർശനാത്മകമായി പറഞ്ഞാലും ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കുരിശിയുദ്ധങ്ങൾ ഒരു അനിവാര്യതയായിരുന്നു കുരിശിയുദ്ധം തീർന്നു നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് മാപ്പ് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ജിഹാദുകൾ അവസാനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് കുരിശിയുദ്ധ കാലഘട്ടങ്ങൾ തരുന്ന ചില പാഠങ്ങളുണ്ട് ഒരു വിജയവും ഉറങ്ങാനുള്ളതല്ല വിജയാലസ്യത്തിൽ ഉറങ്ങിയവർക്കൊക്കെ സമ്പൂർണ്ണ പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഈ കുരിശിയുദ്ധത്തിലെ അവസാനത്തെ ഒരെണ്ണം നാലാമത്തെ കുരിശിയുദ്ധം കാലത്ത് വേറൊരു വിഷയം ഈ കുരിശിയുദ്ധങ്ങൾ തോക്കാനും ഒക്കെയുള്ള കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിലുള്ള അകൽച്ചയാണ് പൗരസ്ത്യരും പാശ്ചാത്യരും എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ അകൽച്ച കത്തോലിക്കർ ഓർത്തഡോക്സുകാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ കുരിശിയുദ്ധം ഓർത്തഡോക്സുകാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കത്തോലിക്കർ നടത്തിയ പോരാട്ടമാണ് കുരിശിയുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ അലക്സിസ് രണ്ടാമൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്ര സോറി ബൈസന്റൈൻ ചക്രവർത്തിക്ക് ഈ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയെ കൂടെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം കാരണം ഈ കത്തോലിക്കരാണല്ലോ ഇത്രയും സഹായം ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി പക്ഷെ അത് വലിയ എതിർപ്പിനിടയായി വലിയ തർക്കം ഉണ്ടായി അവസാനം ഈ കുരിശിയുദ്ധത്തിന് വന്ന കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വന്ന കുരിശിയുദ്ധ പോരാളികൾ തന്നെ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ആക്രമിക്കും അവിടെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില അവശേഷിപ്പുകളുണ്ട് ഈശോയുടെ ലൂക്ക വരച്ച ചിത്രം മാതാവിന്റെ ചിത്രം ഹെലേന രാജ്യം കണ്ടെടുത്ത വിശുദ്ധ കുരിശ് അങ്ങനെയുള്ള ഈശോ എഴുതിയതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ചരിത്ര പുരാതനമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇതൊക്കെ ഈ കുരിശുദ്ധ പോരാളികൾ കുറെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അത് കപ്പൽ മുങ്ങി കുറെ എണ്ണം നഷ്ടപ്പെട്ടു കുറെ അതിനുശേഷം പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദുർബലമായി പോയ ആഭ്യന്തര കലഹം കൊണ്ട് ദുർബലമായി പോയ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ തുർക്കികൾ കീഴടക്കുകയും ഹഗിയ സോഫിയ എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപതിൽ ജസ്റ്റീനിയൻ രണ്ടാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ചക്രവർത്തി പണിത ലോകാത്ഭുതങ്ങളിലൊന്നായ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയം മോസ്കാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു അത് പിന്നീട് ഓട്ടോമൻ തുർക്കി സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അവസാന ഒന്നാം ലോകമായ ശേഷം തുർക്കിയിലെ വിപ്ലവ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം മ്യൂസിയം ആക്കുന്നതാണ് എർദോഗാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വീണ്ടും മോസ്കാക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് ഈ കുരിശിയുദ്ധങ്ങളൊക്കെ
വിജയാലസ്യത്തെ അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ടുമൊക്കെ മഹാസൈന്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടും ക്രൈസ്തവർക്ക് പലതും വിജയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ പശ്ചിമ യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ ഭീകരമായ കടന്നുകയറ്റത്തെ ഒക്കെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഒരു പരിധിവരെ കുരിശി യുദ്ധങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അത്രയുമാണ് ഈ കുരിശി യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പാശ്ചാത്യ സഭയും രാഷ്ട്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കുരിശുദ്ധ കാലഘട്ടങ്ങൾക്കൊക്കെ ശേഷം ഈ മതവും രാഷ്ട്രവും തമ്മിലുള്ള വലിയ അടുപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായ കാലത്തിലുള്ള പ്രശ്നം സഭാ നേതൃത്വവും രാഷ്ട്രീയ അധികാരികളും തമ്മിലുള്ള പല ഉരസലുകൾ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായി പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചില ഉടമ്പടികളൊക്കെ നടത്തിയത് വഴി അവർ തമ്മിലുള്ള ഈ ഉരസലുകൾക്ക് അവസാനം വരികയും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിന്റെ ചിന്താഗതിയിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയൊക്കെ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ മതനിരപേക്ഷ സമൂഹത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നു അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രത്യേകതയാണ് അവിഞ്ഞോൺ പ്രവാസം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർപ്പാപ്പമാരുടെ പാശ്ചാത്യ സഭയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു കാലഘട്ടം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് വരെ റോമിൽ നിന്ന് ഫ്രാൻസിലെ റോൺ നദീ തീരത്തുള്ള അവിഞ്ഞോണിലേക്ക് മാർപ്പാപ്പമാർ പോയി താമസിക്കുകയും ഫ്രാൻസിലെ ചക്രവർത്തിമാരുടെ സംരക്ഷണയിൽ താമസിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമാണ് മെത്രാന്മാർക്ക് ഇറ്റലിയിലും റോമിലും ഉള്ള അരക്ഷിതാവസ്ഥയായിരുന്നു അവിഞ്ഞോൺ പ്രവാസത്തിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം സിയനായിലെ വിശുദ്ധ കാതറിന്റെ ഒക്കെ ഇടപെടലിലൂടെയാണ് റോമിലേക്ക് മാർപ്പാപ്പമാർ തിരികെ വരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് അതുപോലെ നമുക്ക് റോമൻ കേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മൾ കാണും റോം കേന്ദ്രമാക്കി ശക്തമായ ഒരു ഭരണ സംവിധാനം കത്തോലിക്ക സഭയിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ് ഇക്കാലത്ത് ഭരണപരവും നയപരവുമായ പല കാര്യങ്ങളും മാർപ്പാപ്പമാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ കീഴിലാകും അതുപോലെ റോമൻ ആധിപത്യം അധികാര കേന്ദ്രീകരണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി സമ്മേളിച്ച നാലാം ലാത്രൻ സൂനക ദോസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ വിവിധ മാർ മാർഗങ്ങളിലൂടെ റോമിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ കീഴിലേക്ക് സഭയെ മുഴുവൻ കൊണ്ടുവരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇൻക്വിസിഷൻ കോടതികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും റോമൻ കേന്ദ്രീകരണത്തിന് സഹായമായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മെത്രാന്മാരുടെ നിയമനം മാർപ്പാപ്പമാരുടെ അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ രൂപതകൾക്ക് റോമിനോടുള്ള വിധേയത്വം ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിച്ചു അതുപോലെ പാശ്ചാത്യ സഭയുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളും അധികാരങ്ങളും ശരിയായിട്ട് പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ മാർപ്പാപ്പായുടെ പ്രതിനിധികൾ ലഗാത്തി പ്രോനൂൺഷ്യോ ഇന്റർനൂൺഷ്യോ തുടങ്ങിയ ആളുകളെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയക്കാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ അധികാര കേന്ദ്രീകരണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മാർഗങ്ങളാണ് മെത്രാന്മാർക്ക് മാർപ്പാപ്പ പാലിയം കൊടുക്കുന്നതും അതാ ഓരോ രാജ്യത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ സഭകളിലെയും മെത്രാന്മാർ അഞ്ചു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാർപ്പാപ്പയെ ഔദ്യോഗികമായി കണ്ട് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള വിധേയത്വം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആദ്യലിമിന സന്ദർശനങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭരണക്രമത്തിന്റെ ഒരു നിയമ സംഹിത കാനോൺ നിയമം യൂറോപ്പിലാണ് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടൊക്കെ മുതൽ കാനോൺ നിയമം ഉണ്ടെങ്കിലും മധ്യകാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് അത് കൃത്യമായ ഒരു ഭരണക്രമമായിട്ട് വരുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിനും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിനും ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് അഞ്ച് നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു അതുപോലെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിൽ ഒരു കാനന നിയമം ഇന്നസെന്റ് മൂന്നാമൻ്റെതായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ഗ്രിഗറി ഒമ്പതാമന്റെ കൽപ്പനകൾ വന്നു ഇങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ ജോൺ ഇരുപത്തിരണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ കാലം വരെ ഈ കാനോൺ നിയമ പരിഷ്കരണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയുണ്ട് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ ഇന്നസെന്റ് മൂന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ കാലം മുതലാണ് മാർപ്പാപ്പമാരുടെ പ്രതാപവും അവരുടെ അധികാരങ്ങളും കുറെ കൂടെ കേന്ദ്രീകൃതമാവും അതുപോലെ റോമൻ കൂരിയ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുകയാണ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പൊതുവായ കാര്യങ്ങളിൽ മാർപ്പാപ്പയെ സഹായിക്കാനുള്ള ഭരണ സംവിധാനമാണ് റോമൻ കൂരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കൂരിയയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വികസിച്ചതോടുകൂടി ജോലി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള വിഭജനം വന്നു അങ്ങനെ ഭരണ സംബന്ധമായ മൂന്ന് വകുപ്പുകൾ രൂപപ്പെടുകയാണ് ഔദ്യോഗിക കാര്യാലയം നിയമനിർമ്മാണ സഭ കോടതികൾ ഇങ്ങനെ റോമൻ കൂരിയ വികസിക്കുന്നു അതുപോലെ
പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച ആൽബിജീൻസിയൻ പാഷണ്ടതയെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇൻക്വിസിഷൻ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് ഇൻക്വിസിഷൻ കോടതികൾ തന്നെ ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വ്യക്തി വിരോധങ്ങൾ തീർക്കാനും രാഷ്ട്രീയ അപ്രമാദിത്വങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനും ഒക്കെയായി പലരും ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അത് മനുഷ്യരെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു ധാരാളം ആളുകൾ ഈ ഇൻക്വിസിഷൻ കോടതികളിലൂടെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് സഭാചരിത്രത്തിലെ കറുത്ത അധ്യായങ്ങളൊന്നാണ് ഇൻക്വിസിഷൻ വിശ്വാസ സംരക്ഷണം എന്ന നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ ആരംഭിച്ചതാണെങ്കിലും നടപടിക്രമങ്ങളിലെ അപജയങ്ങളും അനീതികളും സംഭവിച്ചിരുന്നു അതിനാലാണ് രണ്ടായിരം ആണ്ടിലെ മഹാജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ ഇൻക്വിസിഷൻ നടപടിയിലെ അതിക്രമങ്ങളെ പ്രതി ലോകത്തോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചത് ഇനി അടുത്ത ഒരു വിഷയം മധ്യകാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഗലീലിയോയുടെ ശാസ്ത്രീയ പുരോഗതിയുടെ കാലഘട്ടമാണ് ഈ കാലത്തെ ഒരു വലിയ പ്രചരണമാണ് സഭ ഗലീലിയോയെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സൗരകേന്ദ്രീകൃത വാദമാണ് ഗലീലിയോയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ സഭയുടെ കാരണമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സൗര കേന്ദ്രീകൃത വാദം ഗലീലിയോ അല്ല ആരംഭിക്കുന്നത് അത് നിക്കോളാസ് കോപ്പർനിക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കത്തോലിക്ക വൈദികനാണ് സന്യാസ വൈദികനാണ് ടോളമിയുടെ ഭൗമകേന്ദ്രീകൃത സിദ്ധാന്തത്തിന് ബദലായി കോപ്പർനിക്കസ് ആണ് സൗര കേന്ദ്രീകൃത വാദം തുടങ്ങുന്നത് പിന്നീട് ഹീലിയോ സെൻട്രിസം കൊണ്ടുവന്ന ആയിരത്തി നാനൂറിൽ നിക്കോളാസ് ഓഫ് പൂസ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ഒരു കർദിനാളായി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൗരകേന്ദ്രീകൃത വാദത്തിന്റെ പേരിലാണ് സഭ ഗലീലിയോയെ പീഡിപ്പിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണ് ഗലീലിയോയുടെ കാലം വരെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ഭൂമിയാണെന്ന് അരിസ്റ്റോട്ടിലും ടോളമിയും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഭൂമിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന രീതിയിൽ സഭയല്ല പറഞ്ഞത് അത് അരിസ്റ്റോട്ടിലും ടോളമിയും അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞതാണ് അതൊരു പ്രബലമായ പൊതുവിശ്വാസമായിരുന്നു എന്നാൽ എ ഡി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ നിക്കോളാസ് കോപ്പർനിക്കസിന്റെ വിഖ്യാതമായ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ സൂര്യനാണ് പ്രപഞ്ച കേന്ദ്രം എന്ന് അദ്ദേഹം ബാധിച്ചു ഈ വാദത്തെയാണ് ഗലീലിയോ പിന്തുണച്ചത് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി മുപ്പതിൽ ഗലീലിയോ തന്റെ വിഖ്യാത ഗ്രന്ഥമായ ഡയലോഗ് ഓൺ ടു ഗ്രേറ്റ് ടു വേൾഡ് സിസ്റ്റം പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നു കോപ്പർനിക്കസിന്റെ സിദ്ധാന്തം മാത്രമാണ് ശരിയെന്നും ടോളമിയുടെ സിദ്ധാന്തം തെറ്റാണെന്നും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ഗലീലിയോ തെളിയിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ബൈബിളിനെ നിഷേധിക്കുന്ന പഠനം എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ റോമൻ കൂരിയ ഗലീലിയോയ്ക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നു എഴുപതുകാരനായ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന് വിധിക്കപ്പെട്ട ശിക്ഷ ഇതാണ് മുട്ടിൽ നിന്ന് വിശ്വാസ പ്രമാണം ഏറ്റുചൊല്ലണം സൗരകേന്ദ്രീകൃത സിദ്ധാന്തം തള്ളിപ്പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്യമായി പഠിപ്പിക്കരുത് വീട്ടുതടങ്കലിലായിരിക്കണം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടുകയും ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ നാല് വർഷമാണ് അദ്ദേഹം വീട്ടുതടങ്കലിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടിൽ ഹെർണിയ രോഗം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള വിലക്കുകൾ സഭ പിൻവലിക്കുന്നു ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ എഴുപത്തെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം കൂതാശകളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് മരണമടയുന്നത് ഗലിലിയോയും സഭയും തമ്മിൽ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു ശത്രുതയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഗലിലിയോയുടെ വളർച്ചയ്ക്കൊക്കെയുള്ള സംവിധാനം ചെയ്തു കൊടുത്ത ഗലിലിയോയുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായിരുന്നു ഉർബൻ എട്ടാമൻ എന്ന് പറയുന്ന മാർപ്പാപ്പ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടു വേൾഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായ ചില അസ്വാരസ്യങ്ങളാണ് ഗലിലിയോയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന വീട്ടുതടങ്കലും വിശ്വാസ പ്രമാണ ഏറ്റുചൊല്ലലും ഒക്കെ ആ എന്താണ് ഉള്ള ശിക്ഷണ നടപടികളിലേക്ക് പോയത് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം മാർപ്പാപ്പയെ പരിഹസിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വന്നത് വഴിയാണ് ഈ ശിക്ഷണ നടപടികൾ വന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് സഭാവിരുദ്ധർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഗലിലിയോയെ സഭ പീഡിപ്പിച്ചു കൊന്നു എന്നുള്ളത് അവസ് എന്താണ് അടിസ്ഥാന രഹിതമായ കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പീഡനം നടന്നിട്ടില്ല തികഞ്ഞ വിശ്വാസിയായിട്ട് വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഗലീലിയോ സഭാപരമായ കൂതാശകൾ സ്വീകരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം ഫ്ലോറൻസിലെ വിശുദ്ധ ക്രോസയുടെ ദേവാലയത്തിലാണ് സംസ്കരിച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴിൽ ഗലീലിയോയുടെ കബരിടത്തിന് മുകളിൽ സഭ ഒരു സ്മാരകം പണിത് മഹാനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടായിരം ആ
പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പൊണ്ടിഫിക്കൽ സയന്റിഫിക് അക്കാഡമി സ്ഥാപിച്ച് ശാസ്ത്രത്തെയും ശാസ്ത്രകാരന്മാരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ലോകത്താദ്യം മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത് കത്തോലിക്ക സഭയാണ് ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സിൽ വലിയ സംഭാവന ചെയ്ത സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തമോഗർത്തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വീൽ ചെയറിലാണ് അന്ന് ഈ മുപ്പത്തഞ്ചുകാരനായ യുവ ശാസ്ത്രജ്ഞന് പൊണ്ടിഫിക്കൽ സയന്റിഫിക് അക്കാഡമിയുടെ സ്വർണ്ണ പതക്കം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോളാറാമൻ മാർപ്പാപ്പ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടിന്മേൽ നിന്നിട്ടാണ് വീൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞനെ ആദരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സഭ ശാസ്ത്ര വിരോധിയാണെന്ന് പറയാൻ സഭാ വിരോധികൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ യഥാർത്ഥ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നവർക്ക് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സഭാ ചരിത്ര പഠനം ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമാണ് തിരുസഭാ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്ന അതിബൃഹത്തായ ഒരു ലോകത്തിന്റെ ഒരു കരയിലിരുന്ന് നമ്മൾ ഒരല്പം ചെറിയ സ്പൂണിന് കോരിയെടുക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ക്ലാസ് തുടർന്നും ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പ്രചോദനത്തിൽ സഭയുടെ സമ്പന്നമായ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കണം കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ തെറ്റുകളെയൊക്കെ നിരന്തരം ലോകത്തിൽ ഏത് പ്രസ്ഥാനത്തെക്കാൾ അധികം തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് സ്വയം നവീകരിക്കാനും ഒക്കെ സഭ എന്നും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാലഘട്ടമാണ് നവോത്ഥാന കാലഘട്ടം റുണൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടം പുരാതന റോമൻ ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരത്തിന്റെയും കലാ സാഹിത്യാദികളുടെയും മധ്യയുഗത്തിലെ പുനർജന്മെന്നാണ് നവോത്ഥാനത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നത് ഗ്രീക്ക് റോമൻ സംസ്കാരവും അവയുടെ സാഹിത്യ കൃതികളും ഒക്കെ കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യകരമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു അവ പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഉണർവ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്നു പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് നൂറ്റാണ്ട് വരെ നീണ്ടു നിന്ന ഈ പ്രവണതയാണ് നവോത്ഥാനം എന്നതുകൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചാതീത വസ്തുക്കളെക്കാൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കണ്ണു തുറന്ന് കാണാനും വിചിന്തന വിഷയമാക്കാനും നവോത്ഥാനം പ്രേരിപ്പിച്ചു ഈ ലോക ജീവിതത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം മനുഷ്യന്റെ ശാരീരികവും മാനസികവും ബൗദ്ധികവുമായ കഴിവുകളുടെ ശ്രേഷ്ഠത ഇതൊക്കെ അന്നത്തെ ചിന്തകർ വാനോളം പുകഴ്ത്തുകയും മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കാൾ ഈ ലോക ജീവിതത്തെ ശ്രേയസ്കരമാക്കുകയാണ് നല്ലതെന്ന് അവർ വാദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഫ്ലോറൻസിലാണ് നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുന്നത് ഡാൻറ്റെ ലേനാർദു ഡാബിൻസി മക്കിയവല്ലി മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ തുടങ്ങിയവരുടെ വലിയ സ്വാധീന നവോത്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രണയതേക്കാൾ പൊതുവിൽ ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകൾ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യബുദ്ധിയെ സർവസ്വമായി കരുതിപ്പോരുകയും സഭയുടെ പല പ്രബോധനങ്ങളെയും അവർ വിമർശന വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി മാർപ്പാപ്പയും അല്ലെങ്കിൽ സഭയും നവോത്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് പൊതുവിൽ നവോത്ഥാനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിൽ തൽപരരായിരുന്നു മാർപ്പാപ്പമാരെന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതിന് അതിന്റെ തെളിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് റോമിലെ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസിലിക്ക മുതൽ സിസ്റ്റൈൻ ചാപ്പൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൈക്കൽ ആഞ്ചലോയുടെയും ഡാവിൻജിയുടെ അമൂല്യമായ കലാ സൃഷ്ടികളൊക്കെ മാർപ്പാപ്പമാരുടെ കൃത്യമായ ആഹ്വാന പ്രകാരം നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് മൈക്കൽ ആഞ്ചലോയുടെ ഒക്കെ ചില വരകൾ പൂർത്തിയാക്കാതെ താഴെ ഇറങ്ങിപ്പോകരുത് എന്നുള്ള ഉഗ്രശാസനയുടെ പേരിൽ അവർ അത് പൂർത്തീകരിച്ചാണ് അന്ത്യവിധിയുടെ ഒക്കെ ചിത്രരചനയെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സഭാ നേതൃത്വം മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ റാഫേൽ ഡാവിൻജി തുടങ്ങിയ നവോത്ഥാന കലാകാരന്മാരെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ദണ്ഡവിമോചനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കുംഭസാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പാപങ്ങളുടെ കുംഭസാരത്തിലൂടെ മോചനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പാപങ്ങളുടെ താൽക്കാലിക ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സഭയുടെ പുണ്യത്തിന്റെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പൂർണമോ ഭാഗികമോ ഇളവുകളാണ് ദണ്ഡവിമോചനം എന്ന് പറയുന്നത് പാപത്തിന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷയുണ്ടെന്നാണ് സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് അതിന്റെ നിത്യശിക്ഷ നരകാഗ്നി രണ്ടാമത് പാപത്തിനൊരു താൽക്കാലിക ശിക്ഷയുണ്ട് എന്താണ് പാപത്തിന്റെ താൽക്കാലിക ശിക്ഷ ടു സിൻ അഗൈൻ എന്നുള്ളതാണ് വീണ്ടും അതേ പാപം ചെയ്യാനുള്ള ആ പ്രവണതയാണ് താൽക്കാലിക ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്ത പാപം പിന്നെയും ചെയ്യാനുള്ള പ്രലോഭനം അപ്പോൾ ദണ്ഡവിമോചനം എന്ന പ്രത്യേകമായ ഒരു പരിഹാര പ്രവൃത്തി ദാനധർമ്മം ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെയുള്ള താൽക്കാലിക പാപവാസനകൾക്ക് പരിഹാരം കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് മോചനം കി
അതിന്റെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ വന്നത് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസിലിക്കയുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസിലിക്ക നിർമ്മിക്കേണ്ട സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുവരെ ക്രൈസ്തവ ലോകത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളും ഹഗിയ സോഫിയായുമായിരുന്നു ഇത് രണ്ടും തുർക്കികൾ കൊണ്ടുപോയി അതൊരു മോസ്കായി മാറി അപ്പൊ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് ഒരു ആസ്ഥാന ദേവാലയം ഇല്ലാതെ വന്നു ഇന്ന് കാത്തലിക് ചർച്ച് എന്ന് നമ്മൾ എവിടെ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ ആദ്യം കാണുന്നത് ബെർണനിയുടെ ആ പില്ലറുകളും സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ചത്തുരവും ദേവാലയം ഒക്കെയാണ് ഹഗിയ സോഫിയ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആസ്ഥാന ഒരു അവസ ഒരു അടയാളം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോഴാണ് ഒരു പത്രോസിന്റെ കബറിടത്തിന്റെ മേൽ ഒരു ആസ്ഥാന ദേവാലയം എന്നുള്ള സ്വപ്നം വരുന്നു ആ ദേവാലയത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ദണ്ഡവിമോചനത്തിലെ സമർപ്പണങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ദണ്ഡവിമോചനങ്ങൾ പണത്തിന് വേണ്ടി വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു അപജയമാണ് സംഭവിച്ച ഒരു അപജയമാണ് അപ്പോൾ ദണ്ഡവിമോചനങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള അപജയമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് റവല്യൂഷന്റെ ഒക്കെ കാരണമാവുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് സഭ ദണ്ഡവിമോചനത്തെ കൃത്യമായി നിർവചിക്കുകയും അതിലെ ദുരുപയോഗങ്ങളെ തടയുകയും അതൊരു ആത്മീയ നിഷ്ഠയായി നിജപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദണ്ഡവിമോചനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആ സഭയുടെ കൃത്യമായ പഠനം നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പരിമിതമായ സമയമുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് വായിക്കണം ദണ്ഡവിമോചനം എന്ന് പറയുന്നത് സഭ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരിച്ചവരുമായ വിശ്വാസികൾക്ക് തന്നെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പുണ്യത്തിന്റെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നൽകുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് ശുദ്ധീകരാത്മാക്കൾക്ക് സമരസഭയുടെയും വിജയസഭയുടെയും മധ്യസ്ഥം വഴിയാണ് ദണ്ഡവിമോചനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് തിരുസഭയെ ക്രിസ്തു ഏൽപ്പിച്ച ഒരു വരപ്രസാദ പൂർണ്ണതയാണ് അപ്പൊ അതൊരു വാസ്തവമായ കാര്യമാണ് അതിന്റെ ദുരുപയോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ആ ഈ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ അപജയങ്ങളുടെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിപ്ലവത്തെ ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയുടെ തുടക്കം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പ്ലിറ്റുകളെ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ആത്മീയ ജീർണതയുടെ ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് നവീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള ആഗ്രഹം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു സഭയും ഒക്കെ സന്യാസ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സഭയെ നവീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അസീസിലെ ഫ്രാൻസിസിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ശ്രമിച്ചു മാറ്റിൽ ലൂതറും അഗസ്റ്റീനിയൻ സന്യാസ വൈദികനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നി ദണ്ഡവിമോചനങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയാണ് അപ്പൊ സഭയിലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ഒരു നവീകരണം വേണം എന്ന് അദ്ദേഹം വാദിക്കുകയും അന്ന് സഭയിൽ നിന്നിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് വിയോജിപ്പുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ജർമ്മനിയിലെ ഒരു ദേവാലയത്തിന്റെ പ്രധാന വാതിലിൽ പതിക്കുകയും ചെയ്തു നയൻറ്റി ഫൈവ് തേസിസ് എന്ന പേരിലാണ് അത് പിന്നീട് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നീട് ഇത് ഈ ലൂതറിന്റെ റിഫോർമേഷൻ മൂവ്മെന്റുകൾ ജർമ്മൻ രാജാക്കന്മാരുടെ അധികാര വടംവലിയുടെയും ഈഗോയുടെയും ഒക്കെ തൽഫലമായി വലിയ ഒരു കലഹത്തിലേക്ക് പോവുകയും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭകൾ എന്ന പേരിൽ വലിയ വിഭജനം സഭയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കാൽവിനിസം എന്ന് പറ ജോൺ കാൽവിൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു റിഫോർമറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭയിൽ മറ്റൊരു ഭിന്നത ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ചട്ടങ്ങളോടുള്ള അതൃപ്തി സഭയിലെ അഴിമതികൾ ഭരണാധികാരികളോടുള്ള നീരസം നവോത്ഥാനം വളർത്തിയ ജനങ്ങളുടെ വിമർശന മനോഭാവം ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഫലമായി ജർമ്മനിയിലും ഓസ്ട്രിയയിലും ഒക്കെ ധാരാളം ആളുകൾ സഭ വിട്ടു പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പാപ്പാസ്ഥാനവും ലിബറലിസവുമാണ് ജനങ്ങളുടെ നവോത്ഥാനം ബോധം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട സഭാ നേതൃത്വവും നവോത്ഥാന ലഹരിയിൽ വിശ്വാസത്വങ്ങളെ കാറ്റിലിപ്പുറത്തെ പുരോഗമനവാദികളും തമ്മിൽ നടന്ന ഒരു വടമ്പലി ഈ കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ശീത സമരത്തിന്റെ ഫലം ദൂരവ്യാപകമായിരുന്നു സഭാധികാരവും രാഷ്ട്രീയാധികാരവും തമ്മിൽ അകന്നു സഭയും പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു വലിയ വിടവ് ദൃശ്യമായി അതുപോലെ ഇറ്റലിയുടെ ഏകീകരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേപ്പൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ഇല്ലാതായി നൂറ്റെട്ട് ഏക്കറിലേക്ക് മാർപ്പാപ്പയുടെ അധികാര പരിധി ഒരുങ്ങുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മാതാവിന് അമലോത്ഭ പ്രഖ്യാപനം മാർപ്പാപ്പയുടെ
യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അപസ്തോല പ്രമുഖനായ പത്രോസിന്റെ പിൻഗാമികളായി ഉള്ള മാർപ്പാപ്പമാരുടെ സ്വാധീനത്തെ കുറിച്ച് ബൈബിളും അതുപോലെ പത്രോസിന്റെ പ്രാമുഖ്യത്തെ ബൈബിളും സഭാപിതാക്കന്മാരും വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പാരമ്പര്യം സഭയിൽ തുടരുന്നുണ്ട് മാർപ്പാപ്പമാരുടെ സ്വാധീനവും അവരുടെ പ്രാധാന്യവും എല്ലാം സഭയിൽ തുടർന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ചരിത്രമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ലളിതമായ കാര്യമാണ് നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നീട് നമുക്ക് സഭയുടെ ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം സഭയുടെ ഈ നവീകരണം ജനകീയമാവുന്നതിന്റെ തെളിവ് സാമൂഹ്യ പ്രബോധനങ്ങളിലൂടെയാണ് റേരും നൊവാരും തുടങ്ങിയ സാമൂഹ്യ പ്രബോധനങ്ങളിലൂടെ സഭ അതിന്റെ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത തൊഴിലാളികളോടും അങ്ങനെയുള്ള താഴ് എന്താണ് സമൂഹത്തിന്റെ താഴ്ന്ന തട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളോടും ഒക്കെയുള്ള ഒരു തുറവി പ്രകടമാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റൊരു അധ്യായമുള്ള സാർവത്രിക സൂനക ദോസുകളെ കുറിച്ചാണ് സഭയുടെ ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാളിതുവരെയുള്ള സാർവത്രിക സൂനക ദോസുകൾ നിഖ്യ സൂനക ദോസ് മുതൽ വത്തിക്കാൻ രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സൂനക ദോസ് വരെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് സാർവത്രിക സൂനക ദോസുകൾ സഭയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് വിശ്വാസം പ്രതിസന്ധിയിലായ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഇതിൽ ഇരുപത് സൂനക ദോസുകൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ മാത്രമാണ് വളരെ പ്രോഗ്രസീവായ മറ്റേയൊക്കെ ഡിഫൻസ് ബാക്ക് ഫുട്ടിലായിരുന്നു സൂനക ദോസുകൾ ഒരു പാഷണ്ടതയെ ഒരു അബദ്ധ പ്രബോധനത്തെ ഒരു ഒരു ഇതൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നായിരുന്ന ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സൂനക ദോസ് സഭയെ ആധുനീകരിക്കുക അജിയോർണമെന്തോ നവീകരിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു സഭയുടെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെയുള്ള ഇരുപത്തൊന്ന് സൂനക ദോസുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആധുനിക ലോകത്തിലെ സഭയെ കുറിച്ചു കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ സഭാ ചരിത്രം അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാഠപുസ്തകം നിങ്ങൾ നന്നായി വായിക്കണം നമ്മൾ പരിമിതമായ ഒരു സമയത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ